வணக்கம் கிறிஸ்தவ பக்தி உலகில் கீர்த்தனைகள் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று கிறிஸ்தவ ஆன்மீக துறையில் பாடல்கள் சேர்ந்தே இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் கீர்த்தனைகளை பழங்கீர்த்தனைகளை புதுப்பித்து அதாவது மக்களுக்கு நினைவூட்டக்கூடிய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்து வருகிறார் அண்ணன் விக்டர் அவர்கள் எக்ஸோடஸ் என்ற ஒரு அமைப்பை நடத்தி வருகிறார்கள் அவரை நேர்காண்பதிலே நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கண்ணா இந்த கீர்த்தனைகள் பேரில் உங்களுக்கு அப்படி என்ன ஒரு ஆசை ஏன் அதை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அது கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிறிஸ்தவ சமயத்தில் கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு அரிய பொக்கிஷம் இன்னும் சொல்லப்போனால் கிறிஸ்தவர்களுடைய அழியா செல்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஏன்னு சொன்னால் அதனுடைய பாரம்பரியத்தை பார்த்தோம் சொன்னோன்னா அதனுடைய வரலாற்றை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது எப்படி அந்த கீர்த்தனைகள் வந்து நம்ம கிறிஸ்தவ அந்த வாழ்க்கையில் அது எந்த அளவில் அது பங்காற்றி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாப்பதும் அதை பெருமைப்படுத்துவதும் வந்து நமது கடமையின் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்களும் கடமைன்னு அதை உணர்ற உணர்றேன் ஆரம்ப நாட்களில் அதனுடைய பெருமை தெரியாமல் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதனுடைய கீர்த்தனைகளை பற்றிய சில தகவல்களை தேடி போகும் பொழுது இசை இலக்கியம் இறையியல் இந்த மூன்று துறையிலையும் அது வந்து முத்தான ஒன்றாக இருக்குது இன்றைக்கி நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அதனால தான் நான் அந்த சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் கிடைச்சி கி கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான புதையல் ஒரு புதையல் அது அதில் இலக்கியத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் உடைய அந்த ஆழங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த இறையல் கருத்துக்கள் ரொம்ப அற்புதமான இறையல் கருத்துக்கள் அதில் ஆழ பதிஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இசையிலையும் ரொம்ப நுட்பங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கீர்த்தனைகள் எந்த காலத்தில் இந்த மண்ணில் வந்திருக்கு வந்தது அல்லது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க கொண்டு வந்தாங்களா இல்லை இங்கே இருந்ததா இது நம்ம பொதுவாக தோமா காலத்து கிறித்தவம் ஐரோப்பியர் காலத்து கிறித்தவம் தமிழ் கிறித்தவம்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆமாம் இதில் எந்த சம நேரத்தில் அது தோன்றியது எப்படி வளர்ந்தது இது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் ஏன்னா அது வந்து கீர்த்தனைகள் என்கிற ஒரு பொது பெயர் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா கிறிஸ்தவம் வந்து கீர்த்தனைகள் இன்றைய கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகள் என்று சொல்ல போனால் அது வந்து சீர்திருத்த திருச்சபை ப்ராட்டஸ்டன்ட் சர்ச் அதுக்குத்தான் வந்து இது பொருத்தமானது இல்லை அங்கே தான் அது உருவானது நமக்கு வந்து இந்த வழிபாட்டில் வந்து பாடல்கள் பாடுகின்ற பழக்கம் வந்து இந்தியாவுக்கு தோமா முதலாம் நூற்றாண்டில் தோமா காலத்தில் வந்திருந்தால் கூட அதில் கீர்த்தனைகள் இல்லை அது கிடையாது அப்போ மார்டின் லுத்தருக்கு பிறகு வருது ஆமாம் தோமா காலத்தில் வரும் பொழுது அவங்க வந்து சிரியன் மல அந்த சிரியன் சர்ச்சஸாக வந்து சிரியன் லாங்குவேஜஸ்லாம் இங்கே வழிபாட்டில் பாடல்கள்லாம் இருந்ததாக நம்ம வரலாற்றில் காண்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் பாடல்கள் பாடப்படுது ஆனால் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் வந்து அவங்களுடைய வழிமுறை பா வழிபாட்டு முறையில் வந்து இப்போ இசை எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துச்சுன்னா அங்கே சபையார் பாடுகின்ற பழக்கம் கிடையாது ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாக அப்போ வழிபாட்டில் வந்து சபையார் ஆமாம் சபையார் பாடாமல் பாடுவதற்கென்று அப்பாயிண்டட் சிங்கர்ஸ் தனியாக அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்போ அந்த குழு தான் பாடும் வழிபாட்டுக்கு உதவியாக சபையை பாடுகின்ற பழக்கம் கிடையாது ஆனால் சீர்திருத்த திருச்சபையில் மாற்றில் ஊத்தருடைய சீர்திருத்தத்தில் ஒன்று வேதாகமம் தமிழில் அந்தந்த நாடுகளுடைய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு கொள்கை அதோடு வந்து அந்தந்த மொழிகளில் சபையாரும் சேர்ந்து பாடணும் பாடணும் அப்படிங்கிறத வந்து சீர்திருத்த கொள்கையில் ஒரு முக்கியமான கொள்கை ஸோ அதன் வழியில் தான் அவர் மாற்றில் ஊத்தர் வந்து சபையார் பாடுவதற்கு பாடல்கள் நிறையா அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் மாற்றில் ஊத்தர் வந்து அந்த நாடுகளில் அவங்க மொழியில் மொழி அவங்க மொழியில் அவங்க பாடுறாங்க அது வந்து பெஸ்ட் மியூசிக் ஆனால் உலக நாடுகள் எல்லாம் மக்கள் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் அந்த மிஷினரிகள் பறந்து போகும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு சீர்திருத்த கிறிஸ்தவம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதிக்கு சரியாக சொல்லப்போனோம்னா தரங்கம்பாடி தரங்கம்பாடியில் சீகன் பால் அவர் தான் வந்து ஜெர்மன் மிஷினரியாக டென்மார்க்லேருந்து அனுப்பப்படுற அந்த இதில் அனுப்பப்படுறாரு அவர் தான் வந்து முதன் முதல் சீர்திருத்த கிறிஸ்து இங்கே உருவா அது லேண்ட் லேண்டிங்னு சொல்லுங்கள் அவர் தான் அந்த காலூண்டி இங்கே ஆரம்பிக்கிறார் அது அந்த மாற்றுத்தருடைய கொள்கையை பின்பற்றி லுத்ரன் கொள்கையை பின்பற்றி சபையார் பாடுவதற்கான பாடல்களை உருவாக்குறாங்க அவங்க ஏற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த கீர்த்தனை கீர்த்தனைன்ற வடிவம் ஆமாம் தமிழ் இசை பாடல்கள்லேருந்து வந்ததா இல்லை அவங்க அயல் நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்களா இல்லை அயல் நாட்டிலேருந்து அந்த இது கிடையாது ஜெர்மன் மொழி பாடல்களை வந்து அவங்க அது ஜெர்மன் மொழியில் தான் பாடல் ஏற்றினாங்க அவங்க அது அவங்க மொழியில் அவங்க இசையில் மேற்கத்திய இசையில் அவங்க மொழி பேட்டினாங்க அது வந்து அப்போ இந்த ஃபோர் பார்ட்ஸில் இருக்கும் அப்போ கீர்த்தனை வந்து தமிழ் தமிழ் மொழி அப்போ தமிழ் திருச்சபைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 
பா முதன் முதலாக அது வழிபாட்டில் பாடலை உருவாக்கும் பொழுது வரலாற்றில் நான் பார்க்கும்போது சீகன் பால்க் வந்து அவர் அந்த சிறு திருச்சபையுடைய கொள்கையின் பிரகாரம் தமிழில் பாடல் எழுதுன்னு ஆசைப்படுறாரு தமிழ் கற்றுக்கொள்கிறாரு தமிழ் கற்றுக்கொண்டு முதல் முதல்ல அந்த சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஓரு சிவ சிவன் வைணவ கோயில்கள் தரங்கம்பாடியில் அவர் பிரிவில் இருக்குது ஸோ அவர் அதை சுற்றி பார்க்குறாரு அந்த வழிபாட்டு முறைகள்லாம் அவர் பார்க்குறாரு அதில் வந்து மிருதங்கம் மத்தளம் மிருதங்கம்னு கூட சொல்லக்கூடாது மத்தளம் வைத்து கொண்டு அவங்கெல்லாம் பாடுறதெல்லாம் அந்த முறையெல்லாம் பார்க்குறாரு ஸோ அந்த தமிழ் இசையில் தமிழர்களுக்கு என்று பாடல்களை படைக்கணும்னு தமிழ் பாடல்களை ஒரு பதினாறு பாடல்களை முதல்ல அவருடைய கணபதி வாத்தியார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தவர் அவரோடு இணைந்து ஒரு பதினாறு பாடலை வந்து பனை ஓலையில் அவர் எழுதுகிறார் அதுதான் முதல் முதல்ல தமிழில் பாடல் அது வந்து இப்படி தமிழ் இசையில் சுத்தமாக அப்படி கர்நாடகில் இருந்துச்சு சொல்ல முடியாது இப்போ மனித குலத்துக்கு ஆதாம் மாதிரி இந்த கீர்த்தனைகளுக்கு இப்போ சீகன் பால் ஆமாம் சீன் பால் தான் அது அதில் இந்த மாற்றம் கிடையாது அவர் தான் வந்து அவரை தொடர்ந்து யாரெல்லாம் அதை எழுதுனாங்க அவர் வந்துருச்சு அதுக்கு அதற்கு பிறகு வந்து அந்த நாட்களில் வந்து ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை என்னென்னா இந்த இந்த தமிழ் பாடல்கள் பாடுவது குறிப்பாக கிறிஸ்த கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கு அந்த நாட்களில் அவ்வளவு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்துச்சு வரவேற்பும் இல்லை அந்த தரங்கம்பாடியில் தஞ்சை சரபோஜி மன்னன் பீரிடுது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அந்த தரங்கம்பாடி எல்லையை விட்டு உள்ளே வரக்கூடாதுன்னே சட்டமே இருந்தது அந்த சமயத்தில் அப்போ தமிழ் பாடல்கள் பாடுவதற்கும் ஒரு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு இருந்துச்சு ஸோ வழிபாட்டில் வந்து பாடணும் என்பதற்காக ஏழ்நாட்டு கிறிஸ்தவர்கள் அந்த இடத்த விட்டு வரக்கூடாது அப்படி தானே ஆமாம் கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவர்கள் பொ பொதுவாகவே வச்சுட்டா கிறிஸ்தவ ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் வரக்கூடாது அப்படி அப்போ ஆரம்ப காலம் கடினமாக தான் இருந்துச்சு உங்க அந்த நாட்களில் அப்போ அவ தமிழில் வந்து பாடலை பாட முடியலை சின்ன கொஞ்சம் தடைகள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வழிபாட்டுக்கு பாடல் வேண்டும் என்பதற்காக ஜெர்மன் மொழி பாடல தமிழில் மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் பாமாலைகள் அல்லது ஞான பாடல் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அது கீர்த்தனைகள் என்பது பெரிய அளவில் வளர்ச்சி இல்லை அதுக்கு பிறகு அந்த அந்த நூற்றாண்டின் கடைசியில் வேதநாத சாஸ்திரியார் அவர் ஸ்வாட்ஸ் ஐயர்னால் அவர் எடுக்கப்பட்டு தஞ்சாவூரில் அவர் வளர்க்கப்பட்டு இறையில் படிக்க வைக்கிறாரு இசையில் அவருக்கு அறிவு இருக்குது நல்ல பாடல் ஏற்றுகின்ற திறமை வந்து சாஸ்திரியாருக்கு வருது ஸோ சாஸ்திரியார் என்ன பண்ணுறாரு சொன்னால் அந்த நாட்கள் சாஸ்திரியார் பீரியடில் தான் அந்த மும்மூர்த்திகள் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் சொல்லக்கூடிய இவர் தியாகராஜ சுவாமிகள் முத்துச்சாமி தீட்சிதர் அவருக்கு முன்னோடிகள் ஒரு மூணு பேர் தமிழ் இசையில் இருக்கிறாங்க ஆமாம் அது மொத்தம் முத்து தாண்டவரவங்களாம் இருப்பாங்க பட் இந்த மும்மூர்த்தியில் இவங்க மூணு பேர் தான் நம்ம அதிகமாக சொல்கிறது வழக்கம் ஆக அந்த திருவ திருவையார் பகுதியெல்லாம் திருவாரூரில் அவங்க வந்து அவங்க இருக்கிறாங்க அந்த பேரில் தான் சாஸ்திரியாரும் பாடலில் ஏற்றார் ஒன்று அந்த தாக்கம்லாம் அவர் பாடலில் இருக்குது ஒன்று அவர் வந்து இந்த கிறிஸ்தவ இறையில் தமிழ் இசையில் முதன் முதலாக வந்து பாடலை எழுத ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் அவர் தான் வந்து பாடல் முதல் எழுதி தமிழில் பாடல்கள் எழுதி அவரே இசை வடிவம் அவர் இசை அவரே வந்து அதுக்கு இசை வடிவம் அமைத்து சில உதவிகள் பெற்றுக்கொண்டார்னு சொல்லி அவங்களுடைய வழியில் வந்து சாஸ்திரியார் அவங்களும் சொல்கிறாங்க அவர் இசை மற்றவங்களையும் கேட்டு இப்போ இருக்கிற கீர்த்தனைகள் அதிகமாக எழுதுனவர் அவர் தான் அவர் தான் இந்த வரலாற்றின் செய்தி பிரகாரம் பார்க்கும்போது அதிகமான கீர்த்தனைகளை உருவாக்குனவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அபரகம் பண்டிதரும் எழுதுனார் அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து இன்னும் பிற்காலம் அவர் அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு சாஸ்திரியாருடைய காலம் வந்து அந்த ஆயிரத்தி அந்த இன்னொரு ஆரம்ப காலங்களில் அவர் நிறைய அது பண் பாடல் எழுதி கிறிஸ்தவ சமய கருத்துக்களை அந்த பாடல்கள் மூலமாக வெளியில் கதா காலட்சேபங்கள் பாடல்கள் மூலமாக ஒரு பாடல் பரப்புறாரு அதான் கீர்த்தனைகள் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த பாடல் இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த நாட்களில் ரொம்ப வெகுவாக கீர்த்தனைகள் வளரலை என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு வந்து இங்கே தஞ்சாவூரில் வந்து சரபோஜி மன்னருடைய ஆட்சி மகாராஷ்டிரா அப்போ அங்கே சமஸ்கிருதம் மேலே ஆட்சி மொழியாக இருக்குது அந்த பக்கம் தெலுங்கு நாயக்கர் ஆட்சி அங்கே தெலுங்கு ஆட்சி மொழியாக அங்கே இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து தமிழ் வந்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு அப்போ இசை வந்து அந்த நாட்களில் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா பெரிய இடங்களில் சமஸ்தானங்களில் மன்னர்கள் இடங்களில் ஜமீன்தார்கள் முன்னிலையில் தான் அந்த இசைக்கு வந்து வேல்யூ இருந்துச்சு அங்கே தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் அப்படி தான் ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட இப்போ நல்ல ஒரு அவங்களோட உறவு நல்லா இருக்கணும் அந்த தெலுங்கு மன்னர்கள்ட்ட சம அவங்கள்ட்ட இருக்கணுங்கிறக்காக தான் அதிகமான தெலுங்கு கீர்த்தனைகள் ஏற்றப்பட்டது அந்த காலத்தில் அவங்கள்ட்டும் அதிகமா தமிழ் இ
அவங்க வந்து தெலுங்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இப்போ சா அந்த நாட்களில் தெலுங்கு கீர்த்தனைகள்லாம் ரொம்ப மிக அதிகமாக பாடப்பட்டுச்சு சரபோஜி மன்னன் வந்து இசையை வளர்த்ததில் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு அவர் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் சுவாதி திருநாள் மகாராஜா அப்படின்னு ஒருத்தருந்தார் அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் இசைக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுத்துருக்குறாங்க இசையை வளர்த்துருக்குறாங்க பட் அது எல்லாமே இந்த மாதிரியான இந்த தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் இப்படிப்பட்ட இதில் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அரசவை கலைஞர்கள் அந்த ராயல் மியூசிஷியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அரசவை கலைஞர்களாக நிறைய பேர் பராமரிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவில் வந்து இசைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன ஒரு க ஒரு துயரமான சம்பவம்னா அந்த நாட்கள் இருக்கிற அந்த சாதிய சாதிய வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் இந்த ரொம்ப கடுமையான காலகட்டத்தினால எல்லோரும் இசை கற்றுக்கொள்ள முடியாது அது நம்ம வந்து பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு ஆமாம் இசை கற்று கல்வியை க கல்வியை காதால கேட்டாலே இயந்த காட்சி ஊற்றுற கதை இருந்தது அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து க இசை வந்து மறுக்கப்பட்டுது காதலே காட்சி ஊற்றி சொல்லி இசை அப்படியே கேட்கவே விட மாட்டாங்க அந்த இசை இசைக்கின்ற இடங்களில் போய் நிற்க கூட இவங்களுக்கான அனுமதி கிடையாது அப்போ வந்து இது இசை எப்படி இவங்க அதிகமாக கேட்டுருக்க முடியும் ஸோ இவங்க வந்து அதிகமாக ஆரம்ப நாட்களில் இவங்க அதிகமான அளவில் அந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வெரி பிகினிங்கில் வந்து கிறிஸ்தவ சமயத்தில் வந்து தன்னை இணைத்து கொண்டவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் அதிகமாக தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து தன்னை வந்து ஒருத்தன் வந்து நம்ம அதை இன்றும் தொடர்கிறது ஆமாம் ஆமாம் அன்னைக்கு அது இது இன்றைக்கி நிறைய பேசுகிறத நான் பார்க்குறோம் மதம் மாட்டிட்டாங்க மதம் மாட்டிட்டாங்க மதம் அது அங்கே அங்கீகாரம் இல்லை உரிய மதிப்பு இல்லை பேசுகிறாங்க பட் வந்து அது அந்த அந்த நாட்களில் இருந்த சூழலை சந்திச்சு பார்த்தா மதிக்கப்படாத ஒரு இடத்துல ஒரு நம்மளை மிதிக்கிற ஒரு இடத்துல அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு இடத்துல நம்மளை ஒருத்தன் கோயிலுக்குள்ள கூப்பிடுறான் நம்மளை தொட்டு பேசுறான் நம்மளோட ஒருத்தன் வந்து உட்காடுறான் நம்மளோட வந்து இது பண்ணுறப்ப இயல்பு நேச்சரில் வந்து எங்க நமக்கு மதிப்பு கிடைக்குதோ அங்கே போடுறதால அவமானப்படுறத விட நம்ம கேவலப்படுறத விட இன்னொருத்தர் போய் இன்னொருத்தர் கிட்ட போகலாம்னு அப்படி போனதானே வந்து அதிகம் அவங்க அதை கொடுத்து மயக்கிட்டாங்க இதை கொடுத்து மயக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு நான் பேசுறத நாங்க நிறைய பாக்குறேன் பட் நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சா வந்து நம்ம வரலாற்றில் கூர்ந்து கவனிச்சா அவங்க போனது நோக்கம் வந்து இதுலேருந்து பாதிப்புலேருந்து மீழ்வதற்காக தான் போகிறோம் அதை பத்தனா அடி பத்தனா அடிமைகள்லாம் இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில் பத்தனாவுக்கு நம்ம அடிமை வந்து விலைக்கு வாங்கலாம் இதெல்லாம் மறக்க முடியாது இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று செய்திகள் பல விதமான இது இருக்குது ஆமாம் இப்போ கீர்த்தனைகள் அப்படி வந்துகிட்டு இருந்தது எப்போ அது வழக்கொழிந்தது ஏன் மீட்டெடுக்கிற சூழல் வந்தது இப்போ அந்த வரும்பொழுது அந்த அப்போ தான் சிறுத்து கிறிஸ்தவ சபைகளில் அந்த கீர்த்தனை பாட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அது உள்ள அது அதோடைய ஆட்சிகள் வரும்பொழுது இந்த தளர்வு ஏற்படுது இந்த பா அவங்க இசை கற்றுக்கொள்ள இசை கேட்க கொஞ்சம் வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்குது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அதில் என்ன பங்களிப்புன்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தோம்னா நாடகங்கள் இதில் பெரிய பங்களிப்பு தெருக்கூத்துகள் நாடகங்கள் சங்கரதாஸ் சுவாமிகளுடைய பீரியடில் மிக அற்புதமான சபாக்களுக்குள்ள மட்டுமே அரசவைக்குள்ள மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்த இசை தெரு வீதிக்கு வந்தது நாடகங்கள் மூலமாக அப்போ நாடகங்களில் கேட்கப்பட்ட அந்த இசைகள்லாம் எல்லா மக்களுக்கும் இன்றைக்கி நம்முடைய பாப்புலராக இன்றைக்கி நம்ம பாடல் பா கேட்குற மாதிரி நாடகங்களுடைய பாடலில் வந்து மக்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி பாட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இசை அறியாதவங்களும் கேள்வி ஞானத்தில் நல்லா அவங்க வந்து பாட ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் நம்ம பார்க்குறோமே ஆமாம் இசை கற்றுக்கொள்ளவே அழகாக பாடல் பார்க்குறோமே அந்த மாதிரி பாட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ வந்து பாடல் ஏற்ற ஆரம்பித்தவங்க இந்த சமய கருத்துக்கள் எல்லாம் அந்த ராகங்களில் ஆனந்த பேரவி சங்கராபரணம் அப்புறம் சகானா இப்படி பெஹாக் இப்படி எல்லா ராகங்கள்லையும் அந்த பாடலில் அவங்க கீர்த்தனைகள்லாம் பாட ஏற்ற ஆரம்பித்தாங்க அந்த பாடலை போட்டு எல்லா மக்களும் சபையில் வந்து பாட ஆரம்பித்தாங்க அது அப்படியே வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது கால மாற்றம்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த நாட்களில் வந்து மக்கள் செவிகளில் விழுந்த ஒரே இசை வந்து தமிழ் இசை தான் அதை விட்டால் நாட்டுப்புற இசை தான் அதிகமான அளவுக்கு நமக்கு ப பறந்து விரிந்த அறிவு அந்த கேட்கக்கூடிய அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தளமும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா உலக இசை பூரா நம்ம வந்து இன்றைக்கி தேடி எடுத்துட முடியும் இணையதளத்தில் நம்மளை கேட்க முடியும் அப்போ அப்போ அந்த ம அதனால் அதற்கு ரொம்ப ம வேல்யூ அதுதான் அதிகமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காலத்தில் அப்படியே மாற்றம் வர 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 அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரும்பொழுது அந்த ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் நீங்கள் கேட்டீங்க அவங்களாம் அந்த பீரியடில் வர்றாங்க அவர் பெரிய ஒரு பெரிய இசை இசை மாநாடு மாநாடு அவர் இசை ஆராய்ச்சி அவர் வந்து பெரிய காரியம்
இந்த தமிழிசையும் கலந்த ஒரு இப்போ இது வந்து உள்ளே வருது அதுதான் லைட் மியூசிக்காக மாறுது அதை அந்த ராகத்தை எடுத்துக்கிறது இதை பண்ணிக்கிறது இப்போ நீங்கள் வேதநாய சாஸ்திரியார் அப்ரஹாம் பண்டிதர் சொன்னீங்க இது தவிர்த்து இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் வேற யார் கீர்த்தனைகள் எழுதுனவங்க எச்ஏ கிருஷ்ணன் தாய் நிஷ்கலமாய் ஒரு சமிய மும்மிலதாய் சித்தாய் ஆனந்தமாய் திகழ்கின்ற திருத்துவமே இதெல்லாம் கிறிஸ்தவர் ரொம்ப விரும்பி கேட்குற பாட்டு இது அவரோட என்றி ஆ கிருஷ்ணப்ப எழுதுனது அந்த ரட்சணி யாத்திரையை எழுதுனவர் அவர் ஆமாம் அதற்கு பிறகு மரியான உபதேசியார் அவர் ஒரு அற்புதமான பாடல் இருக்கிற அப்புறம் அந்த காப்ரியல் உபதேசியார் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவ உலகில் வந்து ரொம்ப விரும்பி இப்போ கேட்குற கீர்த்தனை வந்து ஆதிபிதா குமார்னு பாட்டு அது வந்து காப்ரியல் உபதேசி எழுதுனா அப்போ ஞா சாமுவேல்னு ஒருத்தர் அவர் மிக நிறைய பாடல் எழுதிக்கிறார் ஜான் பால்மர் இந்த நாகர்கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிறார் அவர் நிறைய எழுதிக்கிறார் அப்புறம் வேதக்கன் அப்புறம் சந்தியாகு நோக்கம் என்னென்னா அதுதான் வந்து இதில் முக்கியமான விஷயம் அது என்ன தான் ராகத்தில் எழுதுனாலும் அந்த அதனுடைய கருத்துக்கு சமய கருத்துக்கள் உள்ள இருக்கும் முக்கியம் இரண்டு அதுக்கு துணையாகத்தான் இந்த இசை அப்போ இது கிறிஸ்தவ கீர்த்தனையும் இந்து சமய கீர்த்தனை வித்தியாசம் இருக்குது பொதுவாக நம்ம கிறிஸ்தவத்தில் வார்த்தை கீர்த்தான முக்கியத்துவம் ஆமாம் அதில் வந்து இதுதான் இந்த இந்து சமய கீர்த்தனைகளை போல் ஒரு கா கீர்த்தனை எடுத்தால் ஆலாபனை அதெல்லாம் வரும் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அதோடைய பல்லவி தாறு பல்லவி தா இதெல்லாம் கல்பனாஸ்வரங்கள் நிரவல் சங்கதிகள் அப்படி நிறைய பாடி அந்த இசை நுணுக்கத்தையும் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரியான கீர்த்தனைகள் இது கிடையாது இது வந்து தமிழ் இசையில் அமைய பெற்ற ஒரு அழகான நல்ல அருமையான சமய கருத்துக்கள் நிறைந்த பாடல் இதை வந்து பொதுவான வார்த்தை கீர்த்தனை இப்போ டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் அதில் எத்தனை பெரிய அவர் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க டாக்டர் சொன்னால் அவர் சித்தா டாக்டர் அவர் இருப்பார் அவர் வந்து எம்டி ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பார் சர்ஜரிக்கு ஒரு டாக்டராக இருப்பார் அப்புறம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து இது மாதிரி டாக்டர்னு சொல்லிடுற மாதிரி இது பொதுவான ஒரு பெயரை கீர்த்தனைகள் வந்துருச்சு எவ்வளோ நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தா அந்த அந்த கீதம் ஆமாம் வர்ணம் அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம கீர்த்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படிவ அந்த படிகளில் இதை நம்ம வைக்க முடியாது பட் எனக்கு கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகள் நல்ல தமிழ் இசையில் இருக்குது கற்றுக்கொண்டவங்க பாடினாங்கன்னா ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் ஆனால் சபையில் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாருமே இசை கற்றுக்கொண்டு பாடினவங்க கிடையாது இல்லை ஒரு சபையில் ஐநூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஐநூறு பேரில் எத்தனை பேருக்கு வந்து இசை எல்லாருக்கும் தெரியும் சொல்ல முடியாது பட் பாடுவாங்க பாடினாலும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாடல் வந்து கருத்து வாப்பாவி மலைத்து நில்லதேவா உன்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை அறிவு என்ன பா சொல்லும் பொழுது பாடல் வரிகள் அப்படி மனசில் அதுதான் பாதகன் என் வீணை தீரையா கிருபாகரனின் பாடு நீனைந்தென்னை சேரையா அப்படின்னா அந்த அந்த நம்ம மனம் திரும்புவதற்காக நம்ம ஆண்டு விட்டு வேண்ட மாதிரி இப்படி இந்த பாடல் போல கருத்து இன்னும் ஒரு இடையில செருகள் இப்போ நீங்கள் பாடும்போது வினை தீரையாவே வீணை தீரையான்னு பாடுனீங்க ஆமாம் அது ஏன் அதுக்கு தமிழ் அது உண்மை அது நானும் கூட யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் இப்போ சாமி வாரும் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு எழுதுனாங்கன்னா இந்த சாங்கிறது சாமிங்கிறதுக்கு ரெண்டு எழுத்து தான் சாமி ஆமாம் அப்போ ரெண்டு சுரம் தான் அதுக்கு ஆனால் கர்நாடக சங்கீதத்தில் இசையுடைய வடிவத்துக்காக சாமிங்கிறதையே சாமி அப்படின்னு வரும் ஆமாம் அது அளபடைகள் அதாவது அளபடைன்னு சொல்லுவாங்க இன் அதை கொஞ்சம் நீட்டுறது பாத பொருளையே மாறுற மாதிரி இருக்கேன் அதனால தான் இவங்க என்ன பண்ண இந்த சுரங்கள் எழுதும் போது அந்த சுரங்கள் எழுதும் இதுக்கு அடுத்து அந்த சுரங்கள் எழுதும் போது என்ன பாதகன் என் வினை தீரையா அப்படின்னு எழுத எழுதாம சுரங்களை வீணை வீணை பீக்கு வந்து ரெண்டு சுரங்களை சேர்க்கிறாங்க இல்ல இப்ப ரைட்டு என்னைய கேட்ட நம்ம வந்து வார்த்தைக்கு தான் முக்கியத்துவம் விவிலியமே வார்த்தையனோட ஒரு அச்சா நிலை வருது அப்படி இருக்கும்போது நீங்க மீட்டெடுக்கிற நீங்கள் ஆமா அதை சரிப்படுத்தலாமேன்னு கேட்கிறேன் இல்ல அதான் அது அது ரெண்டு இருக்குது மூலம்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு என்ன சொன்னா நம்ம வந்து அதை சரிப்படுத்தணும் அதாவது அதாவது தவறா இருக்கிறது மூலம்ன்ற மூலத்திலிருந்து வர்றதுனால தவறா இருந்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை இல்லை அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பட் வந்து நம்ம என்ன செய்ய என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூலம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன நீங்கள் ஒரு படைப்பு பண்ணிங்கன்னா அந்த படைப்பு இருக்கணும் அந்த படைப்பு இருக்கணும் 
அந்த படைப்பை வந்து நம்ம வந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இப்படியும் சொல்லணும் அப்ப இந்த படைப்பை அழிச்சு அப்படிதான் நடக்குது இப்ப நடக்குது இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா பழைய வடமொழி சொற்கள் சில புரியல அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ண அந்த சொற்களை எடுத்துட்டு வேற போடுறாங்க உண்மைதான் அந்த புரியாது பட் வந்து அந்த அந்த ஆவணம்ங்கிறது என்ன ஆவணம் மூலம் தான் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து உள்ளது உள்ளபடி அதுதான் ஆவணம் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து நானுமே சொல்றேன் இன்னும் ஒண்ணு படைப்புன்னு சொல்லும் போது நான் வரேன் இப்ப வேதனை சாஸ்திரியார் ஞானக்கண்ணையா எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க கீர்த்தனைகள் அப்புறம் பண்ணியதெல்லாம் இப்ப ஆலயங்கள்ல பாடும்போது அந்த பாடல் புத்தகங்கள்ல ஏன் அவங்க பெயரை பதிவிடாம இருக்காங்க இல்ல ஏன் பேர் இருக்குது மறுபடியும் அடுத்தடுத்து பதிப்பு இல்லாம் அதுதான் இங்க வந்து இப்ப அது எல்லாமே வந்து மாறி போகுது இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து அதற்கு நீங்க ஏதாவது அதை சொல்றீங்க நாங்க சொல்றோம் நிறைய சொல்றோம் அந்த இது வந்து இப்ப நாங்க இப்ப எங்களுடைய பணி என்னன்னா இப்ப அது எல்லா பாடலும் எல்லா பாடல்களும் வந்து என்னப்ப உங்களை மாதிரி ஆளு சொன்னாதான் இது அவர் எழுதுனது எங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அதுதான் அது இப்ப நீங்க சொல்ற வந்து நூற்றுக்கு நூறு சரி இப்ப இந்த இதுல முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய பணியில் என்னன்னா நீங்கள் சொன்ன இந்த ஆவணப்படுத்துதல் முதல் காரியம் இந்த ஆவணப்படுத்துதல் என்ப என்னும் பொழுது யார் எழுதுனாங்களோ அவங்களுடைய பெயர் அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் யார் அவங்க எந்த மெட்டில் பண்ணாங்களோ அது இருக்கணும் எந்த சூழலுக்கு அவங்க இசை அமைச்சாங்களோ அது இருக்கணும் வரலாறு அந்த சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரியான ராகங்களை அமைச்சு பாடலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து மாற்றக்கூடாது என்பது நாங்கள் பண்ணுறோம் இதையெல்லாம் வந்து ஆவணப்படுத்துகிறோம் அப்போ நாங்கள் எங்களுடைய பதிவுகளில் நாங்கள் கொடுக்குற சோர்சஸில் எல்லாத்தையுமே அந்த பேருகளை நாங்கள் வைக்கிறோம் வைக்கிறீங்க நாங்கள் வைக்கிறோம் வெளியில் வந்து என்னென்னா பல சூழல்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மனம் போன போக்கில் வந்து பண்ணுறாங்க பாடலே எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பாடல் வந்து ஒன்றா இருக்கும் பெர்க்மன் சையாவுடைய பாடல் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப எல்லாராலையும் விரும்பி பாடக்கூடிய பரவலான எல்லோரும் விரும்பி பாடக்கூடிய பாட்டு தான் பட் அவருடைய பாடலை ராகத்தை மாற்றி பாட முடியுமா பட் நன்றியால் துதி பாடுன்னு இருக்குது வச்சுக்கோ வச்சுக்கிட்டா நன்றியால் துதி பாடு அப்படின்னு அதை வந்து நான் ஒரு பாட்டு பாடு சொல்லிட்டு நன்றி யார் தூதி பாடு அப்படின்னு இஷ்டத்துக்கு பாட முடியுமா நல்லா இருக்காது ஆமாம் பாட விட மாட்டாங்க அப்படி பண்ணால் அவர் வந்து அந்த இதில் இருந்து கேஸ் போட்டுருவாங்க இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் இல்லைங்கிறனால மாற்றி பாடிடுது ஆமாம் அந்த பட அந்த படைத்தவர்கள் இல்லைங்கிறனால இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மனம் போன போக்கில் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து பாடுறீங்க இதை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நோக்கம் தான் அது முதல் காரியம் என்னென்னா எப்பயுமே என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பொருளுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் அதை அது மேலே நமக்கு வந்து ஒரு கவனமும் அதை பாதுகாக்கிறது பாதுகாக்கிற எண்ணம் வரும் ஒரு மதிப்பும் வரும் இப்போ முதல் காரியம் இது எவ்வளவு மதிப்பானது எவ்வளவு நமக்கு தேவையானது இது என்னென்ன காரியம்லாம் பண்ணியிருக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் காஸ்பல் டூல் கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டி அது யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி எத்தனை டினாமினேஷன்ஸ் வந்து மாறி மாறி இன்றைக்கி வந்தாலும் கிறிஸ்தவம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச பொழுது கிறிஸ்தவத்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு காஸ்பல் டூல் எதுன்னு சொன்னால் இதுதான் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி திருக்குறளை நம்ம பாதுகாக்கிறோமோ திருக்குறள் ரொம்ப பேர் தெரியாது படிக்கிற வா மனப்பாடமாக தெரியாது திருக்குறள் ரொம்ப பேர் எழுதி வச்சா கூட வாசிக்கிறது கிடையாது ஆனாலும் விடாமல் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குற பக்கம்லாம் எழுதி வைக்கிறோம் பஸ்ஸில் எழுதி வைக்கிறோம் அதுன்னு பாதுகாக்கிறோம் அதுக்கு சிலையை கட்டுறோம் இப்போ பால் பாக்கெட்லேயே வந்து அச்சடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அமைச்சர் எப்படியாவது கண்ணில் பட வைக்கணும் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒன்று அது ஒன்று முதல்ல அது இப்போ அதோடைய முக்கியத்துவத்தை உணர வைக்கணும் ரெண்டாவது சரி பாடுங்கன்னு சொன்னால் அதை அதுக்கான வந்து அவங்களுக்கு உதவியில் செய்யணும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சிடிக்கல்ல அந்த பாடலை பதிஞ்சு கொடுக்கறது யூடியூப்ல அந்த பாடல் பாடல் வகுப்புகளை நடத்துறது இசை கட்டுக்குள்ள விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு அதை சொல்லி தர்றது அப்புறம் இது இசை நூலா நம்ம வந்து வெளியிடணும் அப்போ இசை வெளியிட்டு இருக்கணும் அதில் வந்து இசை வடிவங்களோட வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷனும் தமிழ் நோட்டேஷனும் சேர்ந்து அதை வெளியிடுறப்பட்ட சேர்கள் செய்யறீங்களா இதனோட பயன் இதனோட விளைச்சல் எப்படி இருக்கு இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஒரு தூண்டப்பட்டிருக்கு அதை நான் பார்க்குறேன் சரி அது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தில் வந்து இந்த பணியை நான் ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஆரம்பித்து சொல்ல போனோம்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது வருஷம் ஆகுது இரு வருஷமும் இந்த ஒரு நிற்குது அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுடைய வரவேற்பு இல்லாமல் அது இருக்காது மக்களை விரும்பப்படலைன்னா நான் இப்போ என்னுடைய பணி என்னென்னா எங்கெங்கே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்
ஆச்சரியப்படுறாங்க கேட்குறாங்க இந்த வரலாறு தெரியும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய புகுஸ்து நம்ம வச்சுருக்கிறோமா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ இருக்கு அவங்களுக்கு நினைவூற்ற விஷயத்தையும் செய்யுது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட வந்து சராசரியாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் வந்து நேருக்கு நேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சம் பேர் நான் சந்தி நேருக்கு நேர சந்தித்து செவிகளில் இந்த செய்தியில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ஊடகத்தில் பேசுகிறோம் இன்றைக்கி இது நிறைய பேருக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் மக்களையே நேர்லேயே சந்தித்து அவங்க செவிகளில் இது எல்லோரும் அப்படி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் எனக்கு இருக்குது அதனால் அவர் அதை பண்ணிடுங்க இதை தாண்டி உலக தமிழ் திருச்சபைகள் இன்றைக்கி உலகம் பூரா தமிழர்கள் படவி இருக்கிறாங்க அங்கேயும் வந்து இந்த அங்கே உள்ள தமிழ் குழந்தைகள் அங்கே உள்ள தமிழர்கள் இதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து ஒன்றிணைக்கிறோம் அப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நாங்கள் நடத்தி அங்கே அவங்க இதெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பேசும்போது நாங்கன்றீங்க உங்களை தவிர யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அதில் இது நான் இப்படி சொல்கிறது எக்ஸோரஸ் மியூசிக் மினிஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறதுல டேரக்டர் நான் இதில் வந்து எனக்கு சென்னையில் வந்து என்னுடைய மகள் வந்து என்னோடய இணைந்து செயல்படுற பண்ணுறாங்க ஷீலா அவங்க பேர் இப்போ வந்து உத்தமபாளையம் அங்கே வந்து அவங்க ஆயராக இருக்கிறாங்க அவங்க நல்ல க இசை பயின்றவங்க அவங்க இந்த பணியில் ஊழியத்தில் என்னோடய தொடர்ந்து இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஆயிரம் அவங்க பணி புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க சென்னையில் நான் தலைமை இடமாக வச்சு செயல்பட்டு இருக்கிறேன் இங்கே என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் இந்த கீர்த்தனை கற்றுக்கொள்ளணும் வந்து என்கிட்ட வந்து சேர்ந்து இந்த ஐம்பது பேர் குழுவாக இப்போ இணைஞ்சி இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அவங்க என்னோட சேர்ந்து அவங்க மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற அதுக்கு தான் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்க இன்னும் அந்த துணிச்சல் வல்ல அவங்களுக்கு நான் அவங்கள வந்து அது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது நான் நான் ஒரு ஆளை பண்ண முடியாது உலகம் பூரா பிரிஞ்சு நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லணும் அந்த காரியத்தை செய்யுங்க அப்படின்னு இதை நீங்கள் கீர்த்தனைகள் பாடுறத எப்படி நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் இசையை இது வந்து என்னுடைய இள வயசுலேயே நான் என்ன பண்ண தஞ்சாவூரில் இருந்த காலத்தில் என்னுடைய இருபத்தி ஒன்றாவது வயதுலேயே ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் நான் வந்து தமிழ் இசை கர்நாடிக் மியூசிக் படித்தேன் உங்கள் ஆசிரியர் அங்கே அங்கே அவர் பேர் வந்து நீலகண்ட சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட நான் படித்தேன் தஞ்சாவூரில் அதற்கு பிறகு என்னுடைய இசை அனுபவம் வந்து இசைக்குழு ஒன்று மதுரையில் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த இசை திரைப்பாடல் திரைப்பட பாடல் அதுலேயே நம்ம நிறையா நான் இருந்த காலத்தில் நிறைய அந்த ராகங்கள் பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ண பாட்டு தான் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ நான் நல்ல அழகாக பாடக்கூடிய இருக்கலாம் அது இந்த அனுபவம் அப்புறம் சர்ச்சில் ஒரு ஆறு வருஷம் ஆர்கனிஸ்டாக இருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பெஸ்ட் நோட்டேஷனும் வா வாசிக்க தெரியும் தமிழ் நோட்டேஷனும் எனக்கு வந்து வாசிக்க தெரியும் கம்போஸ் பண்ண தெரியும் இசை அமைக்க தெரியும் இந்த ராகங்கள் பற்றி நான் இதெல்லாம் இருந்தது அதனால தான் அதில் அந்த பாடலில் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த உணர்வு தோணுச்சு இவ்வளவு அற்புதமான ராகங்கள் இருக்குது ஏன் இது வந்து வெளியே வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி தான் அந்த காரியத்தில் இறங்கி இப்போ அதை காரியத்தை செஞ்சு இப்போ உலகம் பூரா அதை வந்து எடுத்துக்க செல்ல ஒரு அமைப்பை உருவா உருவாக்கியிருக்கிறேன் இதில் இப்போ எல்லாருமே என்னோட சேர்ந்த இதோட முக்கியத்துவத்தை கருதுனால நண்பர்கள் நிறைய பேர் இப்போ என்னோட இந்த தமிழ் ஆசிரியர் பெரிய தமிழ் பேராசிரியர்கள் ஒரு முனைவர் மைக்கேல் ஃபாரடே அவர் அவர் அப்புறம் முனைவர் டேவிட் பிரபாகர் அவர் இந்த மாதிரி தமிழாசிரியர்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த இலக்கியத்தில் இறையல்லையும் நிறைய பேர் வந்து இதில் கருத்து இருக்கிறனால இறையல் துறையில் உள்ளவங்களும் என்னோட இணைந்திருக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் எல்லாமே என்னுடைய காரியங்கள் அமைப்பில் செய்யும் பொழுது எல்லாம் ஒன்றும் இணைகிறோம் இப்போ வந்து தேவாலயங்கள் எல்லாம் கீர்த்தனைகளுக்கு அப்படின்ற ஒரு ஞாயிறு ஒதுக்கி பண்ணுறாங்களே அது அது அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டை ஒவ்வொரு பேராயங்கள்லையும் இதற்கான முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஆனால் பேராயங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பேராயங்களுக்குள்ள மட்டும் செய்ய முடியும் அவ்வளோதான் அவங்களுடைய பணி அதை போல் எல்லா பேராயங்களும் செய்கிறதில்லை இப்போ இத்தனை இவ்வளோ பணி செய்கிறீங்க கீர்த்தனைகள் வெளியில் கொண்டு வரீங்க அதை கற்றுக் கொடுக்குறீங்க மற்றவர் கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் மாணவர்களை தயார் செய்கிறீங்க இதன் மூலமாக உங்கள் மனதில் என்ன நிறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்படியான அந்த அதை எப்படி நீங்கள் வெளியில் சொல்லி நிறைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வு ஆய்வு போனேன் அந்த ஆய்வில் வந்து இளைய தலைமுறையினர் இப்போ எனக்கு வயது அறுபத்தி மூணு எல்லாம் கீர்த்தனை விரும்புகிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் வந்து இளைய தலைமுறை எந்த அளவில் இதை விரும்புகிறாங்க அவங்க பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு கள ஆய்வு செய்தீங்க அதில் வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் தான் கிடச்சிது என்னென்னா ஒரு எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் இளைஞர்கள் இருபது வயதுக்கு இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற இருபத்தஞ்சு
எங்களுக்கு வந்து இந்த துள்ளலான இந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ஸ்டைலில் அந்த டைப்பில் தான் எங்களுக்கு மியூசிக் பிடிக்குது அதுதான் நாங்கள் பாட விரும்புகிறோம் அப்படின்னு குறிப்பாக தமிழிசை விரும்பாத தமிழிசை அப்படின்னு கர்நாடிக் மியூசிக்னு சொல்லிவிட்டு அதை விரும்பாத ஒரு மக்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது இன்னொருத்தவங்க சொன்னது எங்களுக்கு சொல்லித்தர ஆள் இல்லை ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க எங்கள் சர்ச்சிலையோ எங்கேயோ இதை முக்கியத்துவத்தை சொல்லி சொல்லித்தரதுக்கு எங்களுக்கு இல்லை நான் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு பாட ஆசையாக இருக்குது ஆனால் வந்து யாரும் சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு அப்படி ஒரு இதெல்லாம் வச்சாங்க அப்போ நமக்கு மொட்டு மொத்தத்தில் என்ன பார்க்குறோம் சொன்னால் இப்போ இந்த காரியத்துக்கு ஒரு முயற்சி நம்ம எடுக்கலைன்னா அடுத்த தலைமுறை நிச்சயமாக அது பாடாது இன்னைக்கு இருபது சதவீதம் இளைஞர்கள் தான் அது விரும்புகிறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுத அதிகப்படுத்தணும்னா அது புழக்கத்தை கொண்டு வர கொண்டு வரணும் இப்போ அவங்களுக்கு என்னுடைய எப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு எச்ஐவி வந்த பொழுது பெரிய பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் தீவிரமான பிரச்சாரம் தீவிரமான பிரச்சாரத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி வந்து ஹெச்ஐவி பற்றி நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்த கொடுத்துட்டு எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்க ஏதாவது மற்ற ஒரு விழிப்புணர்வு பெற்றுக்கிறாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் நான் அதை தான் செஞ்சிட்டுருக்குறேன் விழிப்புணர்வு தான் கொடுக்கணும் தெரிய வச்சுட்டுருக்குறோம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்து நிறைய பேர் உள்ளங்களை தாக்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் இப்போ நான் ஒருத்தனாக செய்ய முடியாது இது ஆனால் நான் நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேங்கிறக்காக செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இந்த பணியை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டுருக்குறோம் கண்டிப்பாக க கடவுள் வந்து இதை ஆசீர்வதி பார்க்க இந்த பணியில் உங்களுக்கு ஆதரவு யார் யார்கிட்ட கிடைக்குது அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது எதிர்ப்புகள் உண்டா எதிர்ப்பே க இல்லை இதில் வந்து எதிர்ப்பே இல்லை நான் வந்து போகிற இடங்கள் வந்து மூணு பிரிவாக பிரிக்கணும் கிறிஸ்தவத்தில் இன்றைக்கி வந்து மூன்று பிரிவுகள் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து ரோமன் காத்தலிக் ரெண்டாவது வந்து ப்ராட்டஸ்டண்ட்டு மூணாவது வந்து நம்ம இண்டிபெண்ட் சர்ச்சஸ் பெந்த கோர்ஸ் சர்ச்சஸ் மூணு சர்ச்சஸ் மூணு மூணு டாக்டரிங்கில் இருக்குது இதில் கீர்த்தனைகள் பயன்படுத்துகின்ற இடம் வந்து சீர்திருத்த திருச்சபை தான் ரோமன் காத்தலிக் திருச்சபையில் இதுக்கு இல்லை இது இதனுடைய ப பயன்பாடு இல்லை அவங்களுடைய வழிபாடு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஏஜி சர்ச்சஸில் இதுக்கு வேலையே இல்லை அவங்க டைப் ஆஃப் ஓர்ஷிப் வந்து அந்த பாடலாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக உகந்த பாடலை அவங்க செய்கிறாங்க அப்போ கீர்த்தனைகள் இருக்கின்ற இடம் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சர்ச்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராட்டஸ்டன்ட் சர்ச்சஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இது இவங்களுக்கு தான் சொந்தமானதாக இப்போ இருக்குது வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களும் இவங்க விரும்பலை இவங்களும் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கலை ஏஜி சர்ச்சில் இந்த அதிகமாக யாரும் ஒன்று பாடுற மாதிரி தெரியல ஒன்று ரெண்டு புகழ்பெற்று சில பாடலில் பாடுவாங்க பட் இதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு இன்னும் தெரியலை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் முதல்ல இது உள்ளுக்கையே நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் ஏராளம் ஏராளமாக இருக்குது நம்ம இவங்க முதல்ல இதை வலுப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறகு அது அது பக்கம் மோகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் சர்ச்சஸ் மக்கள் மத்தியில் சொல்கிறேன் பெங்களூர் திருச்சபைகள் சொல்கிறேன் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகிறேன் இன்னும் வந்து வெளிநாடுகள் உள்ள சர்ச்சஸ்க்கும் போ போகிறோம் மாநாடுகள் அப்புறம் கன்வென்ஷன்ஸு அப்புறம் அந்த மாதிரி பல இடங்களில் சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்தது இந்த தலங்களை வந்து சமூக வலைதளங்களை இப்போ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுருக்கோம் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக உலகத்தின் மூலையில் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க இதை நீங்கள் இந்த பாட்டு கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கா நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் இது எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு எல்லா பாட்டையும் இது எல்லாமே வந்து கமர்ஷியலாக இல்லாமல் இலவசமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த உங்கள் முயற்சிகள்லாம் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து அவங்களோட நினைவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வளர்ச்சிக்கு வந்துருமா இல்லை அதில் எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகம் அதான் எனக்கு கண்டிப்பாக வரும் தான் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு முதல் விஷயம் என்னென்னா வரும் வல்லங்கிற விஷயத்த விட நம்ம செய்ய வேண்டிய செஞ்சு செய்ய வேண்டிய செஞ்சு தான் ஆகணும் எனக்கு உதாரணம் தான் சொன்னேன் இந்த எச்ஐவி ஆரம்பிக்கும் பொழுது இது நடக்குமா அப்படின்னு தான் இருந்தது ஆமாம் இருந்தது இப்போ எல்லாம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ரீச் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி சபை திருச்சபைகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்கோம் கடவுளுடைய கிரியைகள் செயல்பாடுகள் இருக்கணும் அது இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா அது அப்படிப்பட்ட கிடைச்ச ஒரு பெரிய போக்கிஸ் அது இது இதன் மூலமாக தான் நிறைய பேர் விசுவாசத்தில் நினைச்சது ஏன்னா ஐம்பத்தி ஆறு அந்த பீரியடில் வந்து பிஷப் கால்டுவல் அவர் வந்து இடையன்குடி பகுதியில் வந்து அவர் ஊழியம் ஆரம்பித்தார் அதை இடையன்குடிங்கிற திருநெல்வேலிக்கு பக்கம் அந்த ஊரை அவர் தான் ஏற்படுத்தலாம் ஆமாம் அதில் அந்த பல்லிடியான் குறிச்சிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து விலைக்கு வாங்கி கிராமத்தை விலைக்கு வாங்கி அந்த இடத்துல ஒரு கிறிஸ்தவ கிராமத்தை அவர் உருவாக்கினார் உருவாக்கி ரொம்ப நல்லா நேர் நேர்த்திய அல்ல அந்த அதெல்லாம் உருவாக்கி அங்கே இது பண்ணி அங்கே அந்த பகுதி மக்களும் சொன்னார் அங்கே அவருடைய கல்லறைகள்லாம் அங்கே
அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ ஆண்டோட சத்தியத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா ஒவ்வொன்றையும் பாட்டில் எழுதி எழுதி கையில் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த படிக்காத மக்கள் பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு தான் தன்னை விசுவாசத்தில் அவங்க வளர்த்துருக்குறாங்க அதனால தான் நம்ம அந்த கீர்த்தனை பாடல் புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து பாட்டு வந்து அப்படியே பாட்டை எழுதுவாங்க துதி பாட்டு நன்றி பாட்டுன்னு எழுதிடுவாங்க ஆனால் கீர்த்தனை அப்படி இருக்காது கீர்த்தனை பாட்டம் சொன்னால் முதல்ல அவர் துதிக்கிற பாட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவர் பிறந்ததை பற்றி இருக்கும் அடுத்த லைன் பார்த்தா அவருடைய அந்த சிறு வயதில் அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு இருக்கும் அதுக்கு பாட்டு அதுக்கு அடுத்தது அவருடைய சத்தியங்களை பற்றி இருக்கும் அப்புறம் அவருடைய போதனைகளை பற்றி பாட்டிருக்கும் அதுக்கடுத்து பாடு எப்படிப்பட்டார் பாடுகளை பற்றி இருக்கும் பாடுகளுக்கு அடுத்து அவர் மரணம் எப்படி நிகழ்ந்துச்சு அப்படி மரணத்துக்கான பாட்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து உயிர் தெழுதலுக்கு அது பாட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு சீக்கிரம் வாழ்க்கை வரலாறு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு பாட்டை சும்மா ஏதோ இல்லை அது அந்த மக்களுக்கு இயேசுவை பற்றி எல்லாம் சொல்லணும் தெரிய வச்சிருக்கா அப்போ அந்த பாட்டு வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று அப்படியே அந்த பாட்டாகவே இருக்கும் அப்போ ஒருத்தன் அந்த கீர்த்தனை அவ்வளோ பாட்டையும் பாடும் பொழுது முழு வரலாறு வரலாறு போதனை தெரிஞ்சுக்கிறான் இயேசு கிருஷ்ணன் எப்படி பிறந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்புறம் அவனுக்கு அப்போ பைபிள் படிக்க வேண்டிய இல்லாததுனால அவன் இப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் எப்படி பாடுபட்டார் எப்படி மரணம் அடைஞ்சார் எப்படி உயிர் தெளிந்தார் அதையும் தாண்டி திருவிருந்துக்கு பாட்டு ஞான ஸ்நானத்துக்கு பாட்டு அப்புறம் சபை கூடி விருதலுக்கு பாட்டு இப்படி எல்லாத்துக்கும் பாட்டு எல்லாத்துக்கும் இப்போ 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 இன்னும் அந்த மாதிரி பாட்டு இப்போ எழுதுறது இல்லையே இப்போ அந்த மாதிரி பாட்டு வந்து இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட கண்டென்ட் வச்சது கிடையாது எனக்கு நன்மை செஞ்சார் எப்படியோ தோணுதை எழுதிடா ஆமாம் எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் பாடுறாங்க நான் நன்றி சொல்கிறேன் பாட்டு இப்படி தான் இருக்குது காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பு எனக்கு தெரியுமே அதை பற்றி என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க அது புதுசாக எனக்கு என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அது இதுதான் வந்து இந்த கீர்த்தனைகள் புழக்கத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளை எல்லாம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனிட வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்து இத்தனை விவரங்களை எங்களுக்கு தந்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தந்தை ஊடகத்தில் என்னை நீங்கள் அழைத்து நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு காரியத்தை குடித்து நீங்கள் ஒரு உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது பெரிய ஒரு பெரிய காரியம் அதனால் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய இயக்கத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் வணக்கம்